Hello everybody, today we're going to talk about expressions we use when we are in the hotel. So when you go to a hotel, sometimes you need special expressions for when you need some service, right? So today we're going to talk about that. Some questions you may need. Algunas preguntas que puedes necesitar. Yes? For example, what time is breakfast? ¿A qué horas es el desayuno? Usualmente en los hoteles, uh, usually at the hotels or in the hotel, you will have breakfast at a certain time, right? What time is breakfast? It's from 7 o'clock in the dining room. Dining room, en el comedor. It's from 7 o'clock in the dining room on the first floor in el primer piso. Is breakfast included? Is breakfast included? Included? Que si está incluido el desayuno. Yes, breakfast is included. Here's your voucher. Muchas veces nos dan un recibito para poder entrar al desayuno. So yes, sometimes they give us a voucher so you can go get your breakfast, right? Is there free Wi-Fi? Is there free Wi-Fi? Wi-Fi is available for free in all the public areas of the hotel. Available, disponible. Wi-Fi is available for free, gratis, in all public areas of the hotel and is available for a small fee in individual bedrooms. Small fee. Un cobro, una cuota pequeña. Dice, está disponible por una pequeña cantidad, una pequeña cuota en las habitaciones individuales. O sea, en las habitaciones. Is there free Wi-Fi? Wi-Fi is available for free in all the public areas of the hotel and is available for a small fee in individual bedrooms. Do you need a way do you need a Wi-Fi password? Do you need a Wi-Fi password? Do you need do you need a Wi-Fi password? Que si necesitamos una contraseña. Wi-Fi is available for free. Aquí pusieron que otra vez la misma, pero yo pondría, eh, si, si ocupa, ahí, ahí están preguntando más específico que si ocupa una clave, ¿no? Entonces a lo mejor podemos cambiarla, ¿no? And we can say, do you need a Wi-Fi password? I would say, yes. The password is Hotel Marriott. Ok. Y a veces para que sepan que está todo en, en letras mayúsculas, le diría all capital letters. Ajá. O si fuera toda en mayúscula, entonces le diría all lower case letters todas las letras minúsculas eso es lo que dice ahí ¿no? entonces le podemos decir we can say then a little bit different so it's not the same answer right so it won't be the same answer here we are going to say that if it's um, how do you say it here number four do you need a Wi-Fi password? Yes, the password the password is Hotel Marriott, all capital letters. Si son en mayúscula, si fueran en minúscula, le diría Hotel Marriott, all lowercase letters. Okay, number five. What time do I need to check out? ¿A qué horas necesito hacer? 
el checkout o de checar salida, decimos también. Uh -huh. What time do I need to do the checkout? What time do I need to check out? I need to check out at 3.40. Or the person, la persona, nos podría contestar, you need, you need to check out at 3 at 3 o'clock, no, a las 3 en punto. Usually, usualmente at 12, noon. Usually at 12, noon, no, casi siempre dicen a las 12. 12, noon, 12 en punto. 12, noon. 12, noon quiere decir 12 del mediodía. ¿Cómo se dice 12 de la medianoche? 12, midnight. Pero no, los hoteles no hacen checkout a esta hora, no, solo estoy poniéndola ahí para que tengamos como más información acerca de, de esto de los horarios que estamos viendo. Ok, so I would say noon, noon, porque noon es 12 del mediodía. 12 noon, 12 del mediodía. Ok, what time do I need to check out? You need to check out, you need to check out at 12 noon. Is there any chance, hay forma, hay oportunidad, Is there any chance I could get a late checkout? Está preguntando que si hay oportunidad de hacer una checada de salida más tarde. Uh -huh. Is there any chance I can get, is there any chance I could get a late checkout? Quiere hacer el checkout tarde. A veces nuestro avión sale a las 2 y a las 12 es el checkout. Queremos preguntarle, Is there a chance I could get a late checkout? También podemos decir, Could, desde aquí, Could I get a checkout, uh, a late checkout? Nada más esto, Is there any chance? Es como decir, ¿hay posibilidad? ¿Se puede? ¿Podría ser que yo pueda? ¿No? Is there any chance, hay oportunidad de que yo pueda checar más tarde, checar salida más tarde? Is there any chance I could get a late checkout? That shouldn't, eso no debería, shouldn't be, no debería ser. That shouldn't be a problem, sir. We are not fully booked. No estamos, fully booked quiere decir que estamos al tope de las habitaciones al 100% de reservas. Tomorrow, you can check out as late as 5 o'clock. Wow, that's good. <clears throat> I'm sorry. Let's read it again. Is there any chance I could get a late checkout? That should be a problem, sir. We are not fully booked tomorrow, so you can check out as late as 5 o'clock. O'clock quiere decir en punto. Questions you may need. May need, puedas necesitar. Do you need to pay? Do I need? Do I need to pay? Do you need to pay? Does he need to pay? Right? Aquí está el presente simple del verbo ser, pero para el pronombre I. Do I need to pay now? Or should I pay when I check out? Necesito pagar ahora. O debería pagar cuando haga eh, el checkout, cuando cheque salida, ¿no? Pues usualmente eh, tienes que pagar en ese momento la primera noche, ¿no? Do I need to pay now? Do I need to pay now? Or should I pay when I check out? You can pay. Vamos a decir, tú puedes pagar o tú. You can pay the first night now and tomorrow. You can pay the rest. Puede pagar el resto. O le podemos decir también que puede dejar una tarjeta de crédito. You can leave your credit card credit card and and then we will charge
when you check out. Okay, so una dice puedes pagar la primera noche ahora. Mm -hmm. Let me see. Let me show you here. You can pay the first night now. Puedes pagar la primera noche ahora y mañana puedes pagar el resto. O podemos decirle, you can leave your credit card, puede dejar su tarjeta de crédito, and we will charge when you check out. Y haremos los cargos como andaga el, el, el checada salida, ¿no? Do you have any vegetarian options on the menu? Aquí está preguntando del restaurante, que si tiene algunas opciones vegetarianas en el menú. Do you have any vegetarian options on the menu? There are always a number of dishes for non-meat eaters. Ma'am, madam, madam, señora, como en la otra decía sir, que quiere decir señor, ahora está diciendo señor, aquí dice sir, señor. Señora, madam. Este, do you have any vegetarian options on the menu? There are. Hay siempre un número de platillos para non-meat, sin carne, y eaters quiere decir comedores o gente que come, ¿no? Pero podemos decir, siempre hay opciones para gente que no come carne. Señora. There are always a number of dishes for non-meat eaters. There are always a number of dishes for non-meat eaters, ma'am. Is there meat, halal, kosher, or organic? Organic, I'm sorry. Is there meat, halal, kosher, organic? Estos son diferentes tipos de formas de la carne. Que, este, que utilizan, ¿no? Por ejemplo, orgánica, kosher, que son eh, diferentes eh, formas en las que se cocina la carne, más bien que se cultiva el, el animal y todo, ¿no? Entonces se crían de diferente forma los procesos y hay gente que eh, acostumbra solo comer de ese tipo de carne. Puede que nos pregunte alguien, entonces nosotros le podemos decir... Eh, la verdad, si no tenemos algo así, pues decirle porque es realmente para ellos muy importante comerlo de esa manera. So, if we have that type of meat, then we can say we do. Is there halal, kosher, or organic meat? Yes, we have that meat in our... Or we can say, I am sorry, we don't have that service. Right? Okay, so then the next one. Number 10. What time does the room service finish? ¿A qué horas finaliza el servicio cuarto? Hot food is available until 11. With sandwiches and cold snacks available 24 hours. So, de la cocina. Comida de la cocina está disponible hasta las 11 y sándwiches con eh, botanas frías disponible 24 horas. Is there somewhere I can park my car? Is there still street parking available? We have a small parking available for a nominal charge. Is there some, is there somewhere I can park the car? Hay algún lugar, somewhere, algún lugar. ¿Dónde puede estacionar el carro? Si no hay estacionamiento en la calle disponible, we have, tenemos un pequeño estacionamiento disponible por un cargo adicional. How much does the parking cost? How much does the parking cost? ¿Cuánto cuesta el estacionamiento? How much does the parking cost? It costs. Vamos a agregarle ese ahí. It costs. 
three dollars. Per day. Okay. It costs three dollars per day. It costs three dollars per day. Okay, we have some more questions. Number 13. Number 13 says, Do you need do you need to wear a swim cap in the pool? Que necesita, si necesitamos usar gorro para nadar en la alberca? No, you don't. No, you don't. Is there somewhere I can leave my luggage? Algún lugar donde puedo dejar mi equipaje? Luggage. Somewhere. Algún lugar. Is there somewhere I can leave my luggage? Yes, the bellboy can help you store it. Sí, el bellboy puede ayudarle a guardarla. Yes, the bellboy can help you store it. The television is not working. La televisión no está funcionando. Can you send someone to check it? ¿Puede enviar a alguien para revisarla? Right, como es pregunta, ¿puede enviar a alguien para revisarla? Sería interrogación. No? Can you send someone to check it? Right? And the person... The receptionist would say, yes, of course, sir, sir, señor, ¿verdad? Si fuera señora, le diríamos, yes, of course, madam, I will send someone to your room right away, de inmediato, right away. Could you change my room, please? ¿Puede cambiar mi cuarto, por favor? Could you change my room, please? It smells of smoking. It smells of smoking. Huele a humo de cigarro, ¿no? I'm terribly sorry about that. I'm terribly sorry about that. Estoy terriblemente apenado sobre eso, o lamento mucho eso. The floor you are on is a designed no smoking floor. But we should be able to find another room due to that problem. El piso... En el que usted está, está designado para no fumar, pero deberíamos de encontrarle otro cuarto debido a este problema. ¿Ok? We have a baby. Do you have travel cots that we can use? Necesitan un, un carrito transportador y que sí lo pueden utilizar. No tenemos este servicio, entonces le voy a decir, I'm sorry, we don't have that. We don't have any travel cots available. Oh, I'm sorry. We don't have that service. Could you book me? Book quiere decir libro, ¿verdad? Pero también quiere decir reservar. Entonces, could you book me? Y es un verbo. ¿Puede usted reservarme un taxi? For 9 o'clock tomorrow morning? No problem, ma'am. Can you tell me your destination? ¿A dónde va a ir? ¿Me puede decir su destino? Could you bring a couple of extra towels? ¿Puede traer un par de toallas extra to my room, please? Fíjense cómo usan el could para solicitar algo, ¿no? Aunque estemos en un lugar donde nos van a dar el servicio o ya pagamos por el servicio, inclusive en un restaurante o así, Vamos a pedir de forma amable diciendo con el could. Could you give me some water, please? Could you bring me a couple of extra towels? Could you book me a taxi? Could you help me? And always say please. Right? That's going to be it. Very kind. Muy amable, muy cortés. Sure, I'll bring the towels. Do you need anything else? Claro, traeré las toallas. Do you need anything ¿Alguna otra cosa más? ¿Alguna otra cosa? ¿Anything else? What floor is the restaurant? What floor is the gym? What floor is the pool? Ajá, podemos decir, what floor is the pool on? What floor, what floor is the restaurant on? What floor is the gym on? What floor is the lobby on? Right? It's on the fifth, quinto piso. Igual para los pisos, 
¿no? Si vamos a ir primero, segundo, tercero, también en inglés se utilizan los números ordinales. First, second, third, fourth, fifth floor sería el quinto piso and is open until nine. Dice, está en el quinto piso y está abierto hasta las nueve. So these have been some um, apt the hotel expressions. I'm just going to read them over again. Las voy a leer una vez más. Las preguntas para que ustedes las practiquen también y pues les puedan servir en la próxima actividad. What time is breakfast? Is breakfast included? Is there free Wi-Fi? Do you need a Wi-Fi password? What time do you need to check out? What time do I need to check out? Is there any chance you could get Is there any chance I could get a late checkout? Do I need to pay you now or should I pay when I check out? Do you have any vegetarian options on the menu? Is there meat halal, kosher, organic? What time does room service finish? Is there somewhere I can park my car? How much does the parking cost? Do you need to wear a swim cap in the pool? Is there somewhere I can leave my luggage? The television is not working. Can you send someone to check it? Can you change my room please? It smells of smoking. We have a baby. Do you have a travel cot that we can use? Could you book me a taxi for nine o'clock tomorrow morning? Could you bring me a couple of extra towels to my room, please? What floor is the restaurant? What floor is the gym on? What floor is the pool on? Thank you very much for watching this lesson. See you on the next section. Bye-bye.